待たせいたしました第2部ですそれでは早速タンゲさんのツボから伺っていきましょうタンゲさんはい、えー、スペシャルで金漁金漁おお、はいまあ、天皇賞ね、えー、ボバでしたら58キロという、はい、金漁を背負されます。あけ4歳馬というのは、馬たちは、えー、その前の年に、菊花賞、ダービー、皐月賞ね、57キロを背負って、これで勝ってれば、あのー、明けて、えー、4歳春の天皇賞、1キロは、まあ、大丈夫だと思うんですけど、はい、で、小、え、馬、ー、の場合も、えー、勢いに乗ってポンポンとこう春の天皇賞車がいると思うんですけどねよく見ると、えー、58キロが初めてだったっていう小馬はやっぱりこう3200メートルはあのー、勢いだけではこう,うまくいかないなと思うんでこれをこう照らし合わせるとまあ,あ,あの1頭にはではないんですけどね、はいえー、3頭ぐらいには失敗が、ね、できると思います。おーなるほどわかりましたありがとうございましたショー春の出走全場を先ほどつぼのコーナーで教えていただいた展開と金量を踏まえ金銀銅の札で評価していきます春の小馬長距離王に輝くのはどの馬かそれでは早速参りましょうダサンブラック。はい、あれ、うん、おーおー、分かれました。でも柏木さんがどうで、タゲさん銀ですね。前走の大阪杯のね、2000メートルアウタイプではないだろう。そういう切れ味のある馬に負けるんではないかと思ったんですけど、よく見ると大阪杯の上がりリレースラップは11秒3、10秒9、11秒4。あの,この目に見える10秒9のラップっていうのはダサンブラック。しかも五十八キロ、はい。あ、強い。え、かなり強い部類の一家商売なんだなと思いました。前回の敗因はあの、距離もあるし、あの。横山紀弘騎手があのアンビシャスに乗ったんで。当然、その前に乗ったんですから、北サンブラックの。強さも弱点もわかりますよね。だから、ピタッとマークしてたんで。でも、今回も。そういうふうに、私は。みんな。北サンブラックを目標にしそうな気がするんで。そうですよね。トゥインクル前回鮮やかだったけどねあでもやっぱりデスレベルとか、うん、さっきからタンゲさんが強調してる金量とかあるよね、うんうん、カレンミロティックあないですかあの合格点の三分十四秒台があるんですけど今年はね同じようなのを先行してなんとかしようというタイプが意外と多い気がしていますサンブラックやあのゴールドダクターがもっと違うその中段のポジションだったら、はいうん、あのサスタイプならね、えーうん、あの怖い一瞬ヒヤリとする、うんうん、馬ではあるんですけどね。当選レーブ。こちらもさすが。フェイムゲーム。おお